హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం అక్టోబర్ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ని నేర్చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ కనుక చూస్తే అండి ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఫోర్స్ వారి గ్రే లిస్ట్ నుంచి పాకిస్తాన్ని తొలగించినట్టు మనకు కరెంట్ అఫైర్ ఉంది పాకిస్తాన్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద గ్రే లిస్ట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ మరి ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే గ్రే లిస్ట్ అంటే ఏమిటి అసలు ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అంటే ఏమిటి సో దాంట్లోకి వెళ్లే ముందు ఈ కరెంట్ అఫైర్ పూర్తిగా చూసినట్టయితే ఇండియాస్ అదర్ నైబర్ మయమార్ హ్యాస్ బిన్ మూవ్ టు ద బ్లాక్ లిస్ట్ డ్యూ టు ద యాక్షన్స్ బై మిలిటరీ లీడర్షిప్ ఆఫ్టర్ ద ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కూప్ ఓకే సో మన అందరికీ తెలుసు పక్కనే ఉన్నటువంటి మన నైబరింగ్ కంట్రీ మయన్మార్లో కూప్ ద్వారా మిలిటరీ మొత్తం కూడా కంట్రీని టేక్ ఓవర్ చేసుకుంది అక్కడ పబ్లిక్ ద్వారా ఎన్నుకోబడినటువంటి అయాన్ సన్ సూకి గారి యొక్క ప్రభుత్వాన్ని దించడం ద్వారా ఇది చేసిన విధానం మనకు తెలిసిందే ఆ కంట్రీని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టారు ఓకే సో హియర్ మూడు పాయింట్లు దొరికాయి ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి బ్లాక్ లిస్ట్ అంటే ఏమిటి అలానే గ్రే లిస్ట్ అంటే ఏమిటి so first thing what is exactly this financial action task force financial action task force is a global money laundering and terrorist financing watchdog ante evaraina money laundering dwara no illegal ga sambhavistha money ni legal ga chupichukodaniki chesina atundi prayatnalu ledha terrorism ni protsahinchenduku funding lantivi ivannitni kuda వాచ్ చేసేటటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ అలా దాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి కంట్రీస్ పైన ఆంక్షలు విధించేటటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషనే ఈ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఓకే సో ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ అండి ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు జీ సెవెన్ కంట్రీస్ వారు ఓకే ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ బై గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ కంట్రీస్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ అండ్ ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చేసి ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఓఈసిడి వారి యొక్క హెడ్ క్వార్టర్లో ఉంది దాని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చేసి ప్యారిస్ ఓకే and this also stops the proliferation proliferation of weapons of mass destruction okay as i said you set up in 1989 okay g7 meeting lo ayindi paris lo its secretariat which is the organization of economic uh, cooperation and development adi paris lo und anamata సో ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ లాంటి పూర్తిగా ముప్పై తొమ్మిది మంది మెంబర్స్ ఉంటారు ముప్పై తొమ్మిదిలో ముప్పై ఏడు కంట్రీస్ ఉంటాయి హౌ మెనీ మెంబర్స్ థర్టీ నైన్ దీన్ని థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ టూగా రాయచ్చు థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ టూ థర్టీ సెవెన్ వచ్చేసి కంట్రీస్ అండి ఇండియా ఈజ్ అ మెంబర్ ఇండియా ఈజ్ అ మెంబర్ పాకిస్తాన్ ఈజ్ నాట్ అ మెంబర్ నెక్స్ట్ టూ గ్రూపింగ్స్ ఉన్నాయి గ్లోబల్ గ్రూపింగ్స్ ఒకటి వచ్చేసి గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూరోపియన్ కమిషన్ ఈ రెండు ఏంటి ఏంటివండి యూరోపియన్ కమిషన్ ఓకే యూరోపియన్ కమిషన్ ఇంకోటి వచ్చేసి గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ సో దీస్ ఆర్ ద థర్టీ నైన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ కంట్రీస్ రెండు వచ్చేసి రీజనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ వన్ ఈజ్ యూరోపియన్ కమిషన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ దీంట్లో ఎక్కే ఒకే ఒక అబ్జర్వర్ మెంబర్ ఉంది ఆ కంట్రీ వచ్చేసి ఇండోనేషియా విత్ వాంటెడ్ టు బికమ్ ద మెంబర్ ఇండియా వచ్చేసి అబ్జర్వర్గా రెండు వేల ఆరులో జాయిన్ అయిన తర్వాత రెండు వేల పదిలో ఫుల్ మెంబర్షిప్గా తనకి చోటు దక్కింది ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్లో ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో మెంబర్ ఆఫ్ రీజనల్ పార్ట్నర్స్ లైక్ ఏషియా పెసిఫిక్ గ్రూప్ అండ్ జురేషియన్ గ్రూప్ ఈ రెండు కూడా మనీ లాండ్రింగ్ మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫినాన్స్ అగెనెస్ట్గా ఫైట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో వాట్ ఈస్ దిస్ గ్రే లిస్టింగ్ అండ్ బ్లాక్ లిస్టింగ్ సో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఏదైనా కంట్రీ మనీ లాండ్రింగ్ని ప్రోత్సహించడము టెర్రరిజంని ఫినాన్సింగ్ చేయడాన్ని ప్రోత్సహించడము చేస్తున్నట్టయితే ఆ కంట్రీస్కి అంతర్జాతీయంగా ఉన్నటువంటి వరల్డ్ బ్యాంక్ ఐఎంఎఫ్ లేదా ఓఈసిడి ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ లేదా జీ సెవెన్ వంటి పెద్ద కంట్రీస్ నుంచి ఫండింగ్ అనేది రాకుండా ఉండేందుకు గాను ఈ గ్రే లిస్టింగ్ మరియు బ్లాక్ లిస్టింగ్ అనేది పనిచేస్తుంది గ్రే లిస్ట్ అనేది ఏ కంట్రీస్ అయితే ఈ యొక్క టెర్రరిజంని మరియు మనీ లాండ్రింగ్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాయో ఆ కంట్రీస్ని గ్రే లిస్ట్లో పెడతాం గ్రే లిస్ట్లో పెట్టినప్పుడు అదేంటి అంటే వీఆర్ గివింగ్ ఎ వార్నింగ్ టు దట్ కంట్రీ సేయింగ్ దాట్ మీరు మార్చుకోలేకపోయినట్టయితే మిమ్మల్ని బ్లాక్ లిస్ట్ చేస్తాం మీరు ఇంకా బ్లాక్ లిస్ట్లో పడిపోతే మీరు ఎంత బతిమిలాడుకున్నా మీకు ఫండింగ్ ఇవ్వరు అనేది ఒక వార్నింగ్ అనమాట ఆ కంట్రీస్లో జరిగే డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఫండింగ్ రాదు అని ఒక
సో ఆ తర్వాత పాకిస్తాన్కి కొన్ని డైరెక్షన్స్ ఇచ్చింది ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ వారు ఒక థర్టీ త్రీ అజెండాస్ ఇచ్చింది ఆ అజెండాస్ కనుక మీరు పూర్తి చేస్తే అప్పుడు మిమ్మల్ని తీసేస్తామని సో చాలా సంవత్సరాల తర్వాత గ్రే లిస్ట్ నుంచి తొలగి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే అయితే బ్లాక్ లిస్ట్లో ఏంటంటే అసలు నాన్ కోఆపరేటివ్ కంట్రీస్ అనమాట అసలు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా మారండయ్యా మారండయ్యా అని చెప్పినా కూడా మారకపోతే నాన్ కోఆపరేటివ్ కంట్రీస్గా వాటిని గుర్తించి వాటికి ఎటువంటి ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ లేకుండా చేయడమే దీని యొక్క బ్లాక్ లిస్టింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రస్తుతం బ్లాక్ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ ఏవేవండి ఇరాన్ ఒకటి ఓకే ఇరాన్ నార్త్ కొరియా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన మయన్మార్ దీస్ త్రీ ఆర్ ద కంట్రీస్ ఇరాన్ నార్త్ కొరియా అండ్ మయన్మార్ సో ఇఫ్ ఎ కంట్రీ అపియర్స్ టు హ్యావ్ మేజర్ డెఫిషియన్సీస్ ఇన్ యాంటీ మనీ లాండరింగ్ అండ్ కౌంటర్ కాంబాటింగ్ టెర్ ఫినాన్సింగ్ ఆఫ్ టెర్రరిజం రెజీమ్ ఇట్ ఈస్ పుట్ ఇన్ టు ద జూరిడిక్షన్ అండర్ ఇంక్రీజ్డ్ మానిటర్ ఇంక్రీజ్డ్ మానిటరింగ్ అసలు మరి ఇందులో కూడా ఫెయిల్ అయితే గ్రే లిస్ట్లో కూడా ఫెయిల్ అయితే చెప్పా మారండయ్యా అని అందులో కూడా నువ్వు మారలేదు అప్పుడు మిమ్మల్ని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడతారు ఓకే సో బేసికలీ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ వచ్చేసి సంవత్సరానికి మూడు సార్లు కలుస్తుందండి ట్రై ఆనివల్లీ వన్స్ ఇన్ ఫిబ్రవరి వన్స్ ఇన్ జూన్ అండ్ అనదర్ ఇన్ అక్టోబర్ టు టేక్ అ మ్యూచువల్ ఎవాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఎవరైతే గ్రే లిస్ట్ కంట్రీస్ కానీ ఇతర మెంబర్స్ కానీ ఇతర కంట్రీస్ కానీ అసలు వాటి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లుందని ఎవాల్యుయేట్ చేసి వాటిని గ్రే లిస్ట్లో పెట్టడమా గ్రే లిస్ట్ నుంచి కిందికి పంపడమా లేకుంటే మీదికి పంపడమా అనేది చేస్తూ ఉంటుంది సో as i said you as the, when you are in the gray list it serves as a warning to that country that enter into the black list black list are non cooperative countries or territories now we have three black listed countries iran north korea and myanmar very important in mood kuda gurtu pettukondi so because of this black listing aya countries lo financing అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది అనే విషయాన్ని కూడా నోట్ చేసుకోవాలి ఐఎంఎస్ మరి వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి వచ్చే లోన్స్ కూడా ఆగిపోతాయి so this is what financial action task force is so next important current affair and uk prime minister list trust resign chesarandi uk ki prime minister ga pan chesina tondi list trust garu kevalam 45 rojullone vaaru prime minister padaviki rajinama chesaru britain ki ati takko kolam prime minister ga pani chesina tondi motta modati vyakti evaru ante mana list trust garu okay she is the ఫోర్త్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు రిజైన్ బిఫోర్ హర్ టర్మ్ నాలుగో ప్రైమ్ మినిస్టర్ తన టర్మ్ ముగియ ముందే రిజైన్ చేసిన వాళ్ళు బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్లో మరియు అతి తక్కువ కాలం ప్రైమ్ మినిస్టర్గా పనిచేసింది ఎవరు బ్రిటిష్కి అంటే వారి పేరు లిస్ ట్రస్ కేవలం నలభై ఐదు రోజుల్లోనే వీరు రిజైన్ చేయడం జరిగింది ఓకే వీరు లేబర్ పార్టీకి చెందిన వారండి సో యూకే ప్రైమ్ మినిస్టర్ లిస్ ట్రస్ రిజైన్ జస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద ఆఫీస్ విత్ ద రీసెంట్ రిసిగ్నేషన్ లిస్ ట్రస్ బికేమ్ ద షార్టెస్ట్ సర్వింగ్ బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవర్ ఓకే దిస్ రికార్డ్ వాజ్ ఎర్లియర్లీ లెడ్ హెల్డ్ బై జార్జ్ క్యానింగ్ జార్జ్ క్యానింగ్ గారు ప పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఏడులో నూట పంతొమ్మిది రోజుల వరకు పనిచేశారు సిఈస్ ద ఫోర్త్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు రిజైన్ బిఫోర్ హర్ ఆఫీస్ వీరికి ముందు ముగ్గురు ప్రైమ్ మినిస్టర్ డేవిడ్ క్యామరూన్ తెరిసా మే మరియు బోరిస్ జాన్సన్ గారు కూడా వారి యొక్క పదవి కాలం ముగియక ముందే వారు రిజైన్ చేయడం జరిగింది so next important is uh, indian origin rishi sunak became the britain's first non white prime minister britain ki first non prime non white prime minister ga mariyu bharat sandhati ki chendina tondi rishi sunak garu british deshani kaanu britain ki kaanu pradhan mantri ga maaralana vishayanni meer note cheskovali rishi sunak garu he is the youngest prime minister of britain in last 200 years గడిచినటువంటి రెండు వందల పది సంవత్సరాల్లో యంగెస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు అంటే రిషి సునక్ గారు వారి వయసు కేవలం రెం నలభై రెండు సంవత్సరాలు రిషి సునక్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ సన్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఇన్ఫోసిస్ చైర్పర్సన్ ఓకే నారాయణ మూర్తి గారి యొక్క అల్లుడండి వీరు నెక్స్ట్ హీఈస్ ద ఫస్ట్ నాన్ వైట్ ప్రైమ్ ప్రస్ పర్సన్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఓకే హీ ఈజ్ లీడర్ ఆఫ్ కన్జర్వేటివ్ పార్టీ స్మాల్ కరెక్షన్ అండి లిస్టర్స్ గారిది లేబర్ పార్టీ గారు కన్జర్వేటివ్ పార్టీ ఓకే కన్జర్వేటివ్ స్మాల్ కరెక్షన్ ఐ విల్ రియల్లీ సారీ హర్ పార్టీ ఈస్ కన్జర్వేటివ్ పార్టీ సో మన రిషి సునక్ గారిది కూడా అదే పార్టీ అండి కన్జర్వేటివ్ పార్టీ వీరి యొక్క నియోజకవర్గం అంటే కాన్స్టిట్యుయెన్సీ వచ్చేసి ఎంపీ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ వచ్చేసి రిక్మండ్ యాక్స్ రెండు వేల పదిహేను నుంచి రిక్మండ్ యాక్ నుంచి వీరు ఎన్నికయ్యారు ఈ ప్రధానమంత్రి పదవి చేపట్టే ముందు హీ వాజ్ ఆల్సో ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ఎక్స్చేకర్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అండ్ చీఫ్ సెక్రటరీ టు ట్రెజరీ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీగా మీరు పనిచేశారన్న విషయాన్ని
So next important current affair in international relations is uh, Lula da Silva. We are chasing Brazil ki president ka any ka yarani defeating Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro ka yarani defeat chasing Brazil ki president ka ever any ka yarante Lula da Silva. We are already Brazil ki dada bo pali samastra la partu kura. President ka panjesh na twenty varu, don't dwell a padivara good president ka panjesaru. He come back as the new president of Brazil. Simple ka good bit kundi, Lula da Silva defeated Jane Bolsonaro to become the president of Brazil. So, next important current affair and international relations law, then you the combination with defense kuda mir raskochu. Okay, that is India made and defense deal agreement with Armenia to sell Pinaka rocket system. Pinaka rocket systems. Pinaka rocket systems in Amendugano, Armenia ki weapons Amendugano, India Mario Armenia Majuro, Oka agreement Jargindi, different export deal and Jargindi. A country and India and Armenia. Armenia Ochesi Okapudu, USSR local member and Armenia Imajakaram local news law on the Enduku Nagarno Karabakh and Oka region. Armenia Mario Azerbaijan Majuro, Judam Jargindan Visham and Delso, Anduka the news law on the. So you have to learn this. So simple कारों तरह नहीं। इमाज़े कालम लो ये कंट्री की पीना का रॉकेट इंजन सम्मेलन गानों इंडिया एमओयू चेस कुंडले या डील चेस कुंडी अंडे। It is Armenia. So India signed an order for arms export through the government to government route. A route लो अने government to government route लो Armenia government to agreement जरिये through which two nations inked contracts. The government has not revealed the exact value of the contract. It is estimated that India will supply weapons worth more than 2000 crores. India will also export indigenously developed Pinaka rocket, multi barrel rocket launchers. Nikula, Manam Varigama Botulam. Pinaka are the rocket system developed by DRDO okay, and manufactured by indigenous private manufacturers. So, India is is the first time in Armenia ke arms supply. Lo. We have already supplied uh, them with various other equipment like uh, Swasti radars. We uh, supplied them in 2020 in Armenia ke around uh, 350 crore rupees deal. An maata. India will also provide anti-tank rockets as well as wide range of ammunition to Armenia. So, this will increase the Central Asian relationships, especially between India and Armenia also. The center also set a target. Central government could have done a weapon system. The target is the weapon deal. So, this is the location of Armenia. Okay, in the Mundu name, we could defense current affairs law, Central Security Treaty, uh, Collective Security Treaty Organization, Japan, CSTO, Nanlo Armenian Guda Jusaru. Okay, Armenia, Idi Nagarno Karabakh region, Dini Rundit Majulo, Armenia Mario Azerbaijan Majulo, Dini Gunch Clash Jeruthun Tunde. Okay, so next Turkey. Cap, then you have bordering countries should have a border law, Miku Iran can be Sunday, Azerbaijan can be Sunday, Georgia can be Sunday, Alana Turkey can be Sunday. Okay, so these are the important borders. Lake Sevan is in Armenia, you should also note down this. So, this is the Caspian Sea, and okay, this is Caspian Sea, and this is Baku, Azerbaijan capital city. It's an oil rich country, and Mata, oil rich country. So next important current affair in international relations is Nansen Award. Nansen Award and the German Chancellor, Puro German Chancellor and 20 Angela Merkel Gariki, United Nation High Commissioner for Refugees. In the United Nation High Commission for Refugees, Yedete Undo, Everki Charu Nansen Award. Poor of German Chancellor and 20 Angela Merkel Gariki in Nansen an award. So basically, Nansen Award ever kissed them one day. United Nations High Commissioner for Refugees and a then a desham low climate change. Well, no, you dum well, no, a desham in China 20 Prajalu, Walasalo Chester, Paripotara desham nochi, Varinimanum refugees and top. Okay, our refugees knee. Germany Loki, Europe Loki, Auhan in Chanandugano, Virioka Krushini Gurtistu, United Nation High Commission for Refugees Warichet at twenty Achunatamaina Award Day. 
ఓకే ఈ యొక్క నాన్సెన్ అవార్డ్ ఎక్స్ జర్మన్ ఛాన్సలర్ యాంగిలా మాకెల్ రిసీవ్ ద యునైటెడ్ నేషన్ హై కమిషనర్ నాన్సెన్ అవార్డ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ అసైలం ఫర్ రెఫ్యూజీస్ వైల్ షీస్ ఇన్ ద ఆఫీస్ యాంజిలా మార్కెల్ వాజ్ ఛాన్సలర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ జర్మనీ వెల్కమ్ మోర్ దెన్ వన్ పాయింట్ టూ మిలియన్ రెఫ్యూజీస్ యాజ్ అసైలం సీకర్స్ ఫ్రమ్ వార్ త్రోన్ ఏరియా యాజ్ సిరియా యుఎన్ యునైటెడ్ నేషన్ హై కమిషన్ ఫర్ రెక్యూ రెఫ్యూజీస్ రికగ్నైజ్ యాంజిలా మార్కెల్ డిటర్మినేషన్ టు ప్రూవ్ to protect asylum seekers helping them to survive and rebuild after facing the war okay so next important current affair and international relations law that 90th interpol 90th general assembly of interpol ekkada jarigindi ani mimu nadiginatayite idi mana bharat deshamlo delhi lo jarigindi delhi lo pragati maidan lo jarigindi 90th general assembly of interpol held at new delhi india మరి అసలు ఈ ఇంటర్పోల్ అంటే ఏంటి ఇంటర్పోల్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫోర్టీ త్రీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి ఒక ఇంటర్నేషనల్ పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్ పేరే ఇంటర్పోల్ ఓకే సో ఇంటర్పోల్ మరి భారతదేశంలో ఎలా ఆపరేట్ చేస్తుంది ఇంటర్పోల్ భారతదేశంలో ప్రత్యేకమైన ఆఫీస్ అంటూ ఏది ఉండదండి దానికి ఏ దేశంలో కూడా ఆఫీస్ ఉండదు ఒకే ఒక హెడ్ క్వార్టర్ ఉంటుంది అది ఫ్రాన్స్లో ఉంటుంది ఓకే లియాన్ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది ఇంటర్పోల్ ది హెడ్ క్వార్టర్ ఇస్ లియాన్ ఫ్రాన్స్ అక్కడ నుంచి ప్రతి కంట్రీలో దానికంటూ ఒక నేషనల్ సెంటర్ ఉంటుంది ఇండియాలో ఆ యొక్క నేషనల్ సెంటర్ ఎవరి చేతిలో ఉంటుందంటే సిబిఐ చేతిలో సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో ఎవరైనా క్రిమినల్ ఉంటే ఆ క్రిమినల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇతర దేశాల నుంచి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తన దగ్గర తీసుకోవడం ఇతర దేశాలకు ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయాలనుకున్నా కూడా అది ఇంటర్పోల్కే సాధ్యం అనమాట ఓకే సో సింపుల్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ద ఇంటర్పోల్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంటర్పోల్ ఏమని పిలుస్తామండి ఇంటర్నేషనల్ పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎప్పుడైంది నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దాని ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ ఎంత వన్ నైంటీ ఫైవ్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఆర్ విత్ ఇంటర్పోల్ అకార్డింగ్ టు ద ఇంటర్పోల్ వెబ్సైట్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఎనేబుల్స్ మెంబర్ కంట్రీస్ టు షేర్ access data on crimes and criminals and offers a range of technical and operational support forensic support ela internet lo find cheyadam asalu vere desham nunchi e desham nunchi paripoy vacharu so ilanti poorthi information oka desham nunchi oka desham ki police information defense information veru policing information veru so alanti information ni share cheyadaniki kuda interpol anedi oka conjunction ga pan chestundi the interpol general secretary coordinates with the organization prastham unnatundi secretary general evaru interpol kante jurgen stock germany ki chendina varandi deeniki oka president kuda untaru prastha president uae ki chendina varandi okay so interpol yokka head quarter ikkada lyon france lo untundi okay prathi country lo interpol has national central bureau in each member country bharat desham ka national central bureau ni ichinatundi devaru ante మన సిబిఐ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఆయా దేశాల యొక్క హోమ్ మినిస్ట్రీ గారి ఆధ్వర్యంలో లేదా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఇది పనిచేస్తుంది అనమాట దాదాపు నైన్టీన్ పోలీస్ డేటా బేసెస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది క్రైమ్స్ అండ్ క్రిమినల్స్ గురించి ఫింగర్ ప్రింట్స్ గురించి పాస్పోర్ట్స్ గురించి ఓకే ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఫారెన్సిక్స్ గురించి అనలైటిక్స్ గురించి కూడా ఆయా కంట్రీస్లో పోలీసింగ్కి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇంటర్పోల్ ఓకే వాట్ ఆర్ ద గ్లోబల్ పోలీసింగ్ గోల్స్ అయితే మనకు అందరికీ తెలుసు ఎస్టీజీ గోల్స్ ఉన్నాయి మనకి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో గోల్ నెంబర్ సిక్స్ ఏమని చెప్తుంది పీస్ జస్టిస్ స్ట్రాంగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఈ పీస్ జస్టిస్ స్ట్రాంగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి గాను ఇంటర్పోల్ తన వంతు కృషి చేస్తూ వచ్చింది సో దీనికి అనుకూలంగా ఎస్డీజీని ట్వంటీ థర్టీ కల్లా అచీవ్ చేసేందుకు గాను మన ఇంటర్పోల్ గారు ఒక ఏడు గోల్స్ పెట్టుకున్నారు సెవెన్ గోల్స్ ఫర్ పోలీసింగ్ గ్లోబల్ పోలీసింగ్ ఆ సెవెన్ గోల్స్ ఏంటివి కౌంటర్ ద థ్రెట్ ఆఫ్ టెర్రరిజం సెకండ్ ప్రమోట్ బ్రాడర్ ఇంటిగ్రిటీ వరల్డ్ వైడ్ ప్రొటెక్ట్ వాలనరబుల్ కమ్యూనిటీస్ సెక్యూర్ సైబర్ స్పేస్ ఫర్ పీపుల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోట్ గ్లోబల్ ఇంటిగ్రిటీ 
curb illicit markets, support environmental security and sustainability of Chesi, Yed Goals and Policing Varu, Yed Goals in Purthiga Nirohin Challenge, Pesi, Interpol Core Kuntundi. I think Interpol, Nanchepan, the global criminals Kurinchi, Cheptundi, Alane, Itharadesha Lunchi Paripotuna twenty criminals Kurinch Kuda, Idimanaki help Chess Nanchepan. Udaharnaki, for example, if you have a terrorist, you can bomb blast. If you have a bomb blast, you can bomb blast. If you have a bomb blast, you can bomb blast. If you have a bomb blast, you can bomb blast. If you have a bomb blast, you can bomb blast. If you have a bomb blast, you can bomb blast. If you have a bomb blast, you can bomb blast. If you have a bomb blast, you can bomb blast. If Vivida Rakala, Vivida Rakala notice run it to die. Colors Rupamlo notice list in the Interpol Aya Deshalo. Let's see what are the different types of notices that Interpol gives. Ila, you are a terrorist paripa tanoka lookout kawali and red notice is tundi. Wanted person. Chala wanted person ani, when a CBI wall organ of internet, Interpol varo, red color notice lo, atani photo betesi, publish yes only. Okay, wanted person. If Interpol green notice and Warning and intelligence. And a ni desham lo bomb attack a haukashamundi. But paripo in either kirke or chaukashamundi ane. Okay, green notice system. Yellow notice missing person. E manchi convert a little car student ni anje yellow notice. Orange notice for imminent threat. Next, blue notice for additional information. Blue notice is inf issue yes, the Aya country lo yo ko vekti kuri chunna tuvan additional information mali maag pumpan niya na argadam. Purple notice modest operanda. Black notice unidentified bodies. Chani poyna tuvan di vektu unidentified gaunte. E notice lista. These all notices are important. Question compulsory or sundi preliminary examination lo regarding what color gives what notice. Red notice is for wanted person. Yellow missing person. Blue additional information black unidentified green warning and intelligence yellow orange imminent threat purple modus operanda matching law chaukashamundi raskali so next important and the current affairs law delhi law jargina 20 90th general assembly of interpol law interpol varu interpol ki chendina 20 ok metaverse ni launch chesar interpol launched world's first metaverse law enforcement Okay, first ever metaverse for law enforcement agency. And the Interpol headquarter lo digital model a headquarter lo per kivelli a headquarter lo not twenty members to interact chase in the coup. Interpol war and the chat at twenty various segments lo not twenty training ni yekado duranga on at twenty third day shalavalu digital model on a live interaction ponina tuga. Training pon then the gano e metaverse and launches sir. Man under ki del sunni metaverse and edi e ideology of chessy e put project jess in the ever one day Facebook yoga mother company and at twenty meta. Metaverse is nothing but a virtual world, virtual world, a three dimensional virtual world. Okay, simple ga gurtu bet konde recently Interpol became the first police organization or law enforcement organization to launch its own metaverse base. Okay, Interpol first ever metaverse specifically designed for law enforcing worldwide. This e metaverse law registered users under Guda, Yoka e France law under 20 headquarter key virtual tour law velochu. Yoka e initiative ni manam Interpol varu uh, Microsoft, Meta, Mario Interpol to Kalsi, World Economic Forum Garyoka partnership to e metaverse launches are an Avishan Guda, American note just call it. Friends, I have provided ample information at every point. Pass this call, it, Ras call it, Okay. So next, and Kerch Bridge collapsed. Okay. So man, under ki delsu Ukraine, Mario, Russia, Madhya war jaru thunde. Aithe anta ki purva me rondo veila padnaal ko samastramlo. Yepuru rondo veila padnaal ko samastramlo Ukraine ki chennla twandi Crimean Peninsula. Crimean Peninsula ani man Russia valo akraminch kunaru. Crimea ki Russia ki land route ane the land ane kevalam sea route dwara velochu through Sea of Azov. This Sea of Azov, ain't it? Sea of Azov. Sea of Azov. This Sea of Azov ni mariu Russia yoke mainland in connect cheyali ante Crimea ni 
మరియు రష్యాని కనెక్ట్ చేయాలంటే ఒక పొడవాటి బ్రిడ్జ్ కట్టాల్సిన అవసరం వచ్చింది దాదాపు పంతొమ్మిది కిలోమీటర్ల దూరం పొడవు ఉన్నటువంటి ఈ బ్రిడ్జ్ ఇట్స్ ఎ డ్యువెల్ బ్రిడ్జ్ ఒక సైడ్ రైల్వే ట్రాక్ ఉంటుంది ఒక సైడ్ రోడ్ ఉంటుందండి నైన్టీన్ కిలోమీటర్స్ లాంగ్ బ్రిడ్జ్ని మన రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి లాదిమిర్ పుతిన్ గారు కట్టించారు ఆల్మోస్ట్ దిస్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఐ హోప్ ఓకే రీసెంట్లీ రష్యా మరియు యుక్రెయిన్ వార్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక ట్రైన్ ట్రాక్ వచ్చేసి బ్లాస్ట్ అయింది ఇట్ గాట్ డ్యామేజ్డ్ కర్చ్ బ్రిడ్జ్ కొలాబ్స్ అంటే ట్రైన్కి సంబంధించిన బ్రిడ్జ్ ఒక్కటి కొలాబ్స్ అయింది రోడ్ అయితే పర్లేదు బాగానే ఉంది ఓకే సో కర్చ్ బ్రిడ్జ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ క్రిమియా బ్రిడ్జ్ ఇట్స్ ఎ రోడ్ కమ్ రైల్ బ్రిడ్జ్ కనెక్టింగ్ రష్యా అండ్ యూ రష్యా అండ్ క్రిమియన్ పెనిన్స్లా ఇట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ బ్రిడ్జ్ ఇన్ యూరోప్ రాసుకోవాలి క్వశ్చన్ వస్తుంది ఆబ్జెక్టివ్లో ఇటీవల కాలంలో బాంబ్లాస్ట్లో జా డ్యామేజ్ అయినటువంటి కర్చ్ బ్రిడ్జ్ యూరోప్లోనే అటి పొడవాటి బ్రిడ్జ్ అంటే ఎస్ హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నైన్టీన్ కిలోమీటర్స్ లాంగ్ దీన్ని ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో లాంచ్ చేశారండి ఓకే క్రిమియాని ఎప్పుడు ఆక్రమించుకున్నారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో రష్యా క్రిమియాని ఆక్రమించుకుంది యుక్రెయిన్ నుంచి it symbolizes the ukraine it symbolizes the unification of crimea with russia and the bridge unification ni teliye chestundi kabatti dinni blast cheyadam jarigindi so bridge yokka location ganaka chustayandi idi russian mainland idi crimean peninsula idi vachesi bridge andi this is the bridge so this is sea of azov idi vachesi black sea ee rendittini kalipede kerch strait anduke ee bridge peru kuda kerch bridge ga pettam okay what is the strait which connects sea of azov and sea of black sea that is kerch strait next important current affair and international relations lo nobel peace prize 2022 very very important okay so already nenu uh, nobel prizes gunchi discuss chesu meeku cheppanu nobel prizes 6 untai mottamlo okay so 6 lo ఐదు వచ్చేసి స్వీడన్ ఇస్తుంది కేవలం ఒకే ఒక నోబుల్ ప్రైజ్ ఉంటుంది అది నార్వే ఇస్తుంది అని చెప్పాను సో దిస్ ఈస్ దాట్ నోబుల్ ప్రైజ్ విచ్ ఈస్ గివెన్ బై నార్వే ఓకే నార్వేజియన్ నోబుల్ కమిటీ అందుకే ఇక్కడ చూడండి ఐ హ్యావ్ నోటెడ్ దిస్ జౌన్ ద నార్వేజియన్ నోబుల్ కమిటీ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు అవార్డ్ నోబుల్ ప్రైజ్ ప్రైజ్ ఫర్ పీస్ టు వన్ ఇండివిజువల్ అండ్ టు ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా యూరోప్ ఎస్పెషలీ ఈస్టర్న్ యూరోప్ మరియు రష్యా యుక్రెయిన్ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులే వీళ్ళందరూ కూడా ముఖ్యంగా బెలారూస్ ఎక్కడైతే పబ్లిక్ లిబర్టీస్ అనేవి సప్రెస్ చేయబడుతున్నాయో ఆ కంట్రీకి చెందిన వారే మన యొక్క ఇండివిజువల్ పర్సన్ హూ గాట్ నోబుల్ ప్రైజ్ ప్రైజ్ ఫర్ పీస్ సో లెట్ సి దిస్ ఇయర్స్ పీస్ ప్రైజ్ అవార్డెడ్ టు హ్యూమన్ రైట్ అడ్వకేట్ అలెస్ బియాలియాట్స్క్ ఓకే ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ ఇన్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఐఎమ్ సారీ బియాలియాట్స్కి అలెస్ బియాలియాట్స్కి వీరు బెలారూస్కి చెందిన వారు ఇంకొకటి వచ్చేసి రష్యన్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ మెమోరియల్ ఓకే ఇది ఒక ఆర్గనైజేషన్ అండ్ యుక్రేనియన్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ సెంటర్ ఫర్ సివిల్ లిబర్టీస్ మూడు ఆర్గనైజేషన్స్ రాసుకోవాలి యుక్రెయిన్కి చెందినటువంటి సెంటర్ ఫర్ సివిల్ లిబర్టీస్ రష్యాకి చెందినటువంటి మెమోరియల్ ఓకే మరియు బెలారూస్కి చెందినటువంటి అలెస్ బియాలాట్స్కి గారికి ఈ యొక్క నోబుల్ ప్రైజ్ ఫర్ పీస్ ఇవ్వడం జరిగింది వీరందరూ కూడా వార్కి సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంటేషన్ని ప్రాపర్గా చేస్తారండి దే డాక్యుమెంటెడ్ వార్ క్రైమ్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ అబ్యూజెస్ అండ్ అబ్యూజ్ ఆఫ్ పవర్ ఇలా డాక్యుమెంటేషన్ చేయడం ద్వారా ఫ్యూచర్లో వచ్చేటటువంటి వార్డ్స్ని ముందుగానే పసికట్టవచ్చు అలానే వార్డ్స్ని ఏ విధంగా నివారించాలో కూడా మనకు తెలుసుకుంటాం కాబట్టి వీరు చేసినటువంటి ఈ కృషికి గాను నోబుల్ ప్రైజ్ ఫర్ పీస్ దక్కింది యూ కెన్ సీ దెమ్ దిస్ ఈస్ మెమోరియా okay and ukrainian organization for center for civil liberties and he is the person from belarus that is none other than other than alles bialatsky okay belarus ki chennna varu next very important current affair and idi telangana rasete atundi variki kuda chaala upayogapadutundi andhra pradesh lo kuda vache avakasham untundi second world geospatial information congress second world geospatial information congress ekkada jarigindi hyderabad ఓకే హైదరాబాద్లో సెకండ్ వరల్డ్ జియో స్పేషల్ 
ఇన్ఫర్మేషన్ కాంగ్రెస్ జరిగింది దీనికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా వర్చువల్ ఫార్మాట్లో అటెండ్ అయ్యారన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఏ ఫైవ్ డే కాన్ఫరెన్స్ ఇస్ బీయింగ్ హాస్టెడ్ బై ఎవరు హోస్ట్ చేస్తున్నారండి వరల్డ్ జియో స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాంగ్రెస్ని రాసుకోవాలి వరల్డ్ జియో స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాంగ్రెస్ని హోస్ట్ చేస్తున్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ లేదా మినిస్ట్రీ ఏదంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గారు ఈ యొక్క వరల్డ్ జియో స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాంగ్రెస్ని లాంచ్ చేశారు by the united nation committee of experts on geospatial information management mukhyanga india lo ee conference ni evaru host chesaru department of science and technology kani world geospatial conference evariki chendindi united nation committee on experts of geo global geospatial information aithe ee samasram jarinatundi rendava world geospatial information summit yokka theme enti ante geo enabling the global village no one should be left behind geo enabling the global village no one should be left behind ochesi theme so this is the logo of uh, wo- second world geo special uh, second world geo special information congress under united nations and the theme enti ante towards uh, you can see here towards geo enabling global village which is also extended here no one should be left behind ఓకే సెకండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఓకే చూడండి ద సెకండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కమిటీ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్ అండ్ గ్లోబల్ జియో స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ యుఎన్డబ్ల్యూజిఐ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జియో స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ ఇక్కడ డౌట్ రావాలి ఒకటి సార్ జియో స్పెషల్ జియో స్పెషల్ అంటారు అసలు జియో స్పెషల్ అంటే ఏంటి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి మీ గూగుల్ మ్యాప్స్ ఒక జియో స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఎక్కడెక్కడ ఏముంది దాన్ని ఏ విధంగా మనం రీచ్ అవ్వగలం సో అలా జియో ట్యాగింగ్ చేయడం ద్వారా మీరు ఈజీగా ఒక వస్తువుని గుర్తుపట్టవచ్చు ఒక ఎనిమల్కి ఒక ఎండేంజర్డ్ ఎనిమల్ అంతరించిపోతున్నటువంటి ఎనిమల్ మెడలో ఒక కాలర్ పెట్టేసి అది ఎక్కడెక్కడ ప్రయాణిస్తుంది అని ఒక స్టడీ చేయవచ్చు ఒక పక్షిలో కూడా ఒక జియోగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్యాగ్ లేదా లేదా సింపుల్గా ఒక ఒక ట్రాకింగ్ డివైస్ పెట్టినట్టయితే ఆ పక్షి ఏ చోటు నుంచి ప్రయాణిస్తుంది తన జీవన విధానాలు ఏమిటి అది ఏ విధంగా బ్రతుకుతుంది అన్న పూర్తి బయాలజికల్ డాటాని సంపాదించవచ్చు సో యూజింగ్ దిస్ జియోగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు పర్ఫామ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఎనేబుల్ హ్యూమన్ బెనిఫిట్ మనిషికి మంచి జరిగేలా చూడడమే ఈ యొక్క జియో స్పేషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా గూగుల్ మ్యాప్స్ హౌ మేడ్ హౌ ఇట్ మేడ్ యువర్ లైఫ్ ఈజీ ఎంత ఈజీగా చేసిందో సో దాట్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ జియో స్పేషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ జియో స్పేషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ నాలెడ్జ్ సర్వీసెస్ టు సపోర్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఎస్డీజీ గోల్స్ని అచీవ్ చేయడంలో కూడా జియోగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ అండి ఓకే అంటే పంటలు ఎక్కడ సరిగ్గా ఉన్నాయి పంటలు ఎక్కడెక్కడ పండట్లేదు సో దిస్ ఆల్ ఈజ్ ద జియో స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక గూగుల్ మ్యాప్స్ నుంచి ఒక పిక్చర్ చూస్తే ఈ ప్రదేశంలో గత సంవత్సరంలో గ్రీనరీ ఎంత ఉంది ఈ సంవత్సరంలో గ్రీనరీ ఎంత ఉందని క్లియర్ పిక్చర్ ఉంటుంది so that shows how to deal with droughts that shows how to deal with floods okay so that's the usage of this geographical information oka flood vachina lekunte oka oka disaster aina kuda these pictures of satellite images are very important so it will also mirror the well being of society address environmental chudandi environment mariyu climate change challenges digital transformation and technology development and also creates vibrant economy ఓకే ఫస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ ఎక్కడ జరిగింది సరే సెకండ్ కాన్ఫరెన్స్ భారతదేశంలో హైదరాబాద్లో జరిగింది మరి ఫస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ వరల్డ్ జియో స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాంగ్రెస్ అంటాం ఓకే సో యుఎన్డబ్ల్యూజిఐ అంటే యునైటెడ్ నేషన్ వరల్డ్ జియో స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాంగ్రెస్ ఫస్ట్ ఎడిషన్ వచ్చి చైనాలో ఉన్నటువంటి డిక్వింగ్ ఓకే డిక్వింగ్ ఇది జెన్జియాంగ్ ప్రోవిన్స్లో ఉంది అన్నమాట సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జరిగింది ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ లేదా యునైటెడ్ నేషన్ జియో స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాంగ్రెస్ ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కలుస్తుందండి సో యునైటెడ్ నేషన్ కమిటీ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆన్ జియో స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్గనైజర్స్ ద యునైటెడ్ నేషన్ వరల్డ్ జియో 
జియోస్పేషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాంగ్రెస్ ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ చెప్పాను కదా ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కలుస్తుంది విత్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఎన్హాన్సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ అమాంగ్ మెంబర్ స్టేట్స్ అండ్ రిలవెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆన్ జియోస్పేషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కోఆపరేషన్ సో టైప్స్ ఆఫ్ జియోస్పేషియల్ టెక్నాలజీ ఎలా ఉంటుందండి సింపుల్గా చెప్పాను వన్ ఈజ్ లైక్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఎక్కడెక్కడ కదులుతున్నామని చెప్పేసి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇంపల్సెస్ రేడార్ మరియు లైడార్స్ని యూజ్ చేయడం జియో జియో గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ జీపీఎస్ మీ యొక్క మ్యాప్ గూగుల్ మ్యాప్ వచ్చేసి జీపీఎస్ అనే రన్ అవుతుంది జియోగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అలానే ఫిల్మ్డ్ డిజిటల్ ఏరియల్ ఇమేజ్డ్ ఓకే ఈవెన్ డిఫెన్స్లో కూడా జియో స్పేషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే so that's why we had an agreement with usa basic uh, exchange of geospatial information anesi oka agreement kuda usa tho ayindi so india lo mari geospatial information data korku manam develop cheskunna 20 satellite system pere enti navic satellite system okay navic satellite system ani pilsam navigation in indian constellation antam సో అలానే అప్లికేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయండి జియో స్పేషల్లో లాజిస్టిక్స్లో నా యొక్క బైక్ ఎక్కడెక్కడికి పోతుంది అంటే నా యొక్క వెహికల్ పెద్ద పెద్ద ట్రక్స్ ఉంటాయి లాజిస్టిక్స్లో ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తున్నాయి మరి వేర్ హౌసెస్ గిడ్డంగులు అన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనే వాటిని జియో ట్యాగ్ చేయడం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెగ్మెంట్లో టైంగా అరైవ్ అవుతుందా ట్రైన్ టైంకి బస్ వస్తుందా లేదా అని చూసుకోవడం మెట్రోలాజీలో ఓకే వెదర్ ఫోర్ క్యాస్టింగ్ వరకు కూడా మనకు పిక్చర్స్ కావాలి జియో స్పేషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంతవరకు ఈ సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఎంతవరకు ఈ యొక్క వర్షపాతం ఎంతవరకు ఫ్లడ్ ఇక్కడ ఉంది ఫారెస్ట్రీ ఫారెస్ట్ ఎదుగుతుందా తగ్గుతుందా అగ్రికల్చర్లో ఏదైనా అటాక్స్ అవుతున్నాయా హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఎంత స్పీడ్గా వెళ్ళగలం ఎపిడెమిక్ అవుట్ బ్రేక్స్ని స్టడీ చేసేందుకు ఎకలాజీ మార్కెటింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్సూరెన్స్లో కూడా దిస్ ప్లేస్ ఎ క్రూషియల్ రోల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఈజ్ నార్డ్ స్ట్రీమ్ పైప్ లైన్ ఈ మధ్యకాలంలో అండి నార్డ్ స్ట్రీమ్ పైప్ లైన్లో రెండు లీకేజెస్ రావడం వలన ఆ పైప్ లైన్లో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ అనేది లీక్ అయిందనమాట సో దీస్ ఆర్ ద పిక్చర్స్ ఆఫ్ లీకేజ్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఫ్రమ్ అండర్ వాటర్ నార్డ్ స్ట్రీమ్ పైప్ లైన్ అనొచ్చు సార్ అసలు నార్డ్ స్ట్రీమ్ అంటున్నాను నార్డ్ స్ట్రీమ్ ఏంటి నార్డ్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసి అండి బాల్టిక్ సీ బాల్టిక్ సముద్రం ఎక్కడ ఉంటుంది నార్తెన్ యూరోప్లో బాల్టిక్ సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక అండర్ సీ లేదా అండర్ వాటర్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కనెక్ట్ చేస్తుంది అంటే రష్యాలో ఉన్నటువంటి వైబార్గ్ అనే ప్రదేశం నుంచి మొదలుకొని బాల్టిక్ సీ గుండా వెళ్తూ మీకు జర్మనీలో ఉన్నటువంటి గ్రైవ్స్ వెల్డ్ అనే ఒక ప్రదేశానికి చేరుకుంటుందండి అండర్ గ్రౌండ్ పైప్ లైన్ ఇదంతా కూడా అండర్ వాటర్ ఓకే ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని రష్యా వారు మరియు యూరోపియన్ కంట్రీస్ కలిసికట్టుగా తయారు చేశారు ముఖ్యంగా రష్యాలో గ్యాస్ నిలువలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ గ్యాస్ని యూరోప్కి అమ్మేందుకు గాను యూరోప్కి కనెక్ట్ చేసేందుకు గాను లే చేసినటువంటి పైప్ లైనే ఈ నార్డ్ స్ట్రీమ్ ఇది పాత పడిపోతుందని చెప్పేసి ఇంకొక పైప్ లైన్ కూడా స్టార్ట్ చేశాం దాని పేరు నార్డ్ స్ట్రీమ్ టూ ఇది లాంచ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో కంప్లీట్ అయినప్పటికీ లాంచ్ కాలేదు ఎందుకంటే రష్యా దాని యొక్క పార్ట్నర్షిప్ నుంచి వైదొలిగింది అంటే ఇట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఆఫ్ నార్డ్ స్ట్రీమ్ టూ నార్డ్ స్ట్రీమ్ టూ చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇది ఉస్తులాగా లేదా అస్తులాగా అనే ప్రదేశం రష్యా నుంచి కొద్దిగా సౌత్ ఆఫ్ వైబోర్క్ అస్తులాగా నుంచి మొదలుకొని సేమ్ గ్రిఫ్ గ్రిఫ్స్ వాల్డ్ ఆర్ గ్రిఫ్స్ వైల్డ్ ఇన్ జర్మనీ వరకు చేరుకుంటుంది ఓకే సో ఆ రెండు లీకేజెస్ కూడా ముఖ్యంగా ఎక్కడ ఉండేదంటే అండి ఒకటి వచ్చేసి స్వీడెన్ మరియు డెన్మార్క్ ప్రాంతంలో ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో రెండు లీకేజెస్ అనేటివి కనుగొన్నారు సో దట్స్ వై దెర్ వర్ ల్యా గ్యాస్ లీకేజెస్ అండ్ దట్స్ వై నార్త్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ ఇన్ ద న్యూస్ సో యూ కెన్ సి నార్త్ స్ట్రీమ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ టూ పైప్ లైన్స్ వన్ ఈజ్ నార్త్ స్ట్రీమ్ వన్ దీని యొక్క లెంత్ వచ్చేసి దాదాపు పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు అండర్ గ్రౌండ్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ వైబోర్ ఇన్ నార్త్ వెస్ట్ రష్యా to lumbin in northeastern germany via baltic sea next nord stream 2 vachesi ustulaga nunchi start avutundani leningrad nunchi to lumbin was completed in september 2021 and din yoka full carrying capacity vachesi 55 billion cubic meters of gas per day it can transfer when it becomes operational okay so ikkada kuda picture chudochu gas leaks nord stream uh, టూలో ఒక గ్యాస్ లీక్ దక్కింది మనకి నార్త్ స్ట్రీమ్ వన్లో కూడా ఒక గ్యాస్ లీక్ ఉంది సో వే వెరీ వెరీ డిజాస్టర్ సిచ్యువేషన్ ఇంత ఇంపార్టెంట్
కొన్ని కంట్రీస్ యొక్క ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ నుంచి పాస్ అవుతుందండి ఆ కంట్రీస్ వచ్చేసి రష్యా ఫిన్లాండ్ స్వీడెన్ డెన్మార్క్ మరియు జర్మనీ యొక్క ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్స్ మరియు మూడు కంట్రీస్ యొక్క టెరిటోరియల్ వాటర్స్ రష్యా డెన్మార్క్ మరియు జర్మనీ యొక్క టెరిటోరియల్ వాటర్స్ నుంచి పాస్ అవుతుంది యు హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టెరిటోరియల్ వాటర్స్ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ టెరిటోరియల్ వాటర్ అంటే ఆ వాటర్స్లో పూర్తి కంట్రోల్ ఉంటుంది ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ అంటే కేవలం ఎకనామీ పరంగా మనకు కంట్రోల్ ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలియన్స్ సమ్మిట్ ఫిఫ్త్ ఇంటర్నేషనల్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలియన్స్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ ఇండియా న్యూ ఢిల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలియన్స్ యొక్క ఫిఫ్త్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఎక్కడ జరిగింది అని మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగితే అది న్యూ ఢిల్లీలో మన భారతదేశంలోనే జరిగింది మనందరికీ తెలుసు ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలియన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని రెండు వేల పదిహేనులో ఇండియా మరియు ఫ్రాన్స్ ఎవరండి ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్ వారు ఇద్దరు ఐడియేట్ చేశారు రెండు వేల పదిహేనులో జరిగినటువంటి ప్యారిస్ ప్యారిస్ కాప్ ట్వంటీ వన్లో ఓకే ప్యారిస్లో జరిగినటువంటి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ వన్లో మన ఇండియా మరియు ఫ్రాన్స్ ఇద్దరు కూడా ఐడియేట్ చేశారు ఆ తర్వాత ప్రస్తుతం ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్ కంట్రీస్ ఎంత అంటే వన్ టెన్ కంట్రీస్ మన ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్లో మెంబర్స్గా ఉన్నారు హౌ మెనీ కంట్రీస్ ఆర్ మెంబర్స్ వన్ టెన్ కంట్రీస్ ఇందులో తొంభై దేశాలు ఆల్మోస్ట్ నైంటీ కంట్రీస్ హ్యావ్ సైన్ అండ్ రాటిఫైడ్ ద ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ అంటే ఆయా కంట్రీస్లో కూడా వారి యొక్క పార్లమెంట్లో ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి పూర్తి మెంబర్స్ అయ్యారన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి హౌ మెనీ మెంబర్స్ వీ హ్యావ్ వన్ టెన్ మెంబర్స్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ మెంబర్స్ హ్యావ్ రైటిఫైడ్ ద ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఇక్కడ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ హెడ్ క్వార్టర్ ఇది ఇండియాలోని గుర్గావ్ గుర్గావ్ గురుగావ్లో ఉందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఈ మధ్యకాలంలో దీనికి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ స్టేటస్ కూడా దక్కింది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ అబ్జర్వర్ యాట్ యునైటెడ్ నేషన్ దీనికి ఐక్యరాజ్య సమితిలో అబ్జర్వర్ స్టేటస్ కూడా ఉంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేటస్ సో యూ కెన్ నోట్ డౌన్ సో ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ వాజ్ జాయింట్లీ కన్సీవ్డ్ బై ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్ ఆన్ ద సైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ సిఓపి ట్వంటీ వన్ that is united nation framework for convention on climate change paris law okay so prastham international solar alliance oka okay. aim enti and mukhyamaina aim sir design develop and deploy cost efficient and revolutionary energy solutions powered by sun sun dwara e vidhanga manam energy ni gain cheyochu energy solutions e vidhanga techukochu ana uddesham tone idi form ayindi mukhya uddesham స్మాల్ ఐలాండ్ కంట్రీస్కి మరియు లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో దీన్ని డెవలప్ చేయాలి వచ్చేసి దీని యొక్క మేజర్ రోల్ ఓకే ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ వచ్చేసి ఒక ప్రిన్సిపల్ కింద ఒక స్ట్రాటజీతో గైడ్ అవుతుందండి దట్ ఈస్ టూ వర్డ్స్ థౌజండ్ అనే స్ట్రాటజీ అంటే దాదాపు వెయ్యి బిలియన్ డాలర్లని మనం కలెక్ట్ చేయగలగాలి టు రన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ గిగావాట్స్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ బై ద ఇయర్ ట్వంటీ థర్టీ అండ్ టు to provide clean energy to 1000 million people oka 1000 million peoples ki manam ee oka clean energy ni andincharam 1000 billion dollars lo manamu cheyagurcharam ledha samakurcharam 2030 kalla alane 1000 gigawatts of solar energy ni produce cheyadam so prastham unnatundi members 110 headquarter gurugram india okay so almost 90 countries have uh, signed and ratified the international solar alliance framework సో లాస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఈ మధ్యకాలంలో గ్యాంబియాలో భారతదేశానికి చెందినటువంటి కప్ సిరప్ తాగడం వల్ల పిల్లలు మరణించారని న్యూస్లో విన్నా సో నాట్ గోయింగ్ డీప్ ఇన్ టు దట్ న్యూస్ జస్ట్ సీ ద లొకేషన్ ఆఫ్ గ్యాంబియా గ్యాంబియా వచ్చేసి చాలా చిన్న కంట్రీ అండి విచిత్రమైన కంట్రీ గ్యాంబియా నడ్డికి అటువైపు ఇటువైపు ఉన్నటువంటి చాలా చాలా చిన్న దేశం ఒక ఫింగర్ దేశం ఏది అంటే గ్యాంబియా ఓకే ఈ గ్యాంబియా అనే దేశం ఇది ఇది చూడండి ఇదంతా శనిగల్ అనమాట ఇదంతా కూడా ఒక పెద్ద దేశం ఈ పెద్ద దేశంలో గ్యాంబియా నది ఉంటుంది ఈ గ్యాంబియా నదికి అటు కొంతమంది ఇటు కొంతమంది ఉన్నారు అలా చొచ్చుకుపోయినటువంటి ఒక చిన్న వేలు లాంటి దేశం ఏది అంటే మన గ్యాంబియా అనే దేశం చాలా చిన్న దేశం ఇట్స్ ఎ వెస్టర్న్ ఆఫ్రికన్ నేషన్ ఓకే వెస్ట్ ఆఫ్రికాలో ఉంటుంది ఇది ఆఫ్రికా అనుకుంటే ఓకే ఇది ఆఫ్రికా అనుకుంటే ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ వెస్టర్న్ ఆఫ్రికన్ నేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ గ్యాంబియా ఈజ్ బంజుల్ ఓకే బంజుల్ 
so this is the end of this current affairs so i hope you are enjoying our classes thank you for watching our video this is nikhil from achievers academy thank you